Uno de los temas también que es importante preguntar a nuestro invitado Eduardo Díaz sobre el tema de la Gran Bretaña y el Brexit, pero también eh, la situación del Medio Oriente, es si esto del Medio Oriente para la política de norma de Donald Trump no es también electoral, tal vez el ataque de Donald Trump al asesinar al general Soleimán no entra en la política electoral americana para olvidar el impeachment, si va o no va, y además si se va a, a reelegir presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ve la situación de Trump ahora con esta situación electoral en Estados Unidos? Bueno, a la luz de las declaraciones que acaba de dar, pues donde nos dice que él es, que su economía está mejor que nunca, donde dice que tiene, ha gastado más de 3.5 trillones de dólares en armamento, en donde dice claramente que él es autónomo desde el punto de vista energético debido al fracking, debo entender que, y también esto fue una promesa electoral de la campaña pasada, que él iba a revisar el acuerdo con Irán, pues en esencia lo ha revisado y el acuerdo ya no hay. O sea, está cumpliendo el programa electoral, Donald Trump anunció a sus electores. Ha anunciado a sus electores y al final también debemos entender, querido embajador, como bien nos había dicho en su momento William Jefferson Clinton, es la economía, es la economía, no voy a hacer la otra connotación, pues mira, la economía de él está muy bien y eso hay que reconocerlo. Él afirmó que la economía como nunca estaba bien en Estados Unidos, ¿eso garantizaría entonces sí, un debemos, respaldo electoral para él? Bastante y debemos entender también una cosa, el impeachment no va a pasar en la, en la Cámara del Senado. Entonces, al hay final, mayoría republicana en la Hay Cámara mayoría republicana. ¿Y esta situación de conflicto con Irán no, le da esta, votos o le quita votos? Yo creo que le da votos, es más, reagrupa a la gente, porque si usted, siguiendo la noticia, usted ve a los analistas donde ellos lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, ellos hablan del, del, del general Soleimani como una persona que desestabilizaba la región y estaba encargado de hacer cierto tipo de trabajo de desestabilización. Para ellos, todo lo toman como que una, no fue un acto de guerra, sino como un acto de prevención de la guerra. Por eso los demócratas insisten en que debió pasar por claro, el debió Congreso, haber pasado por el Congreso. Pero ellos dicen que no, que es un acto dentro de la ley de seguridad y defensa. Exacto. Bueno, de esas Unidos. son las prerrogativas que toma el presidente de la República porque es un acto ejecutivo. Evidentemente no es un ataque directo a lo que sería Irán. También debemos entender que Irán es un país inteligente, como alguna vez se le dijo al embajador que estaba aquí antes, al, al, a la YEI. A la YEI, donde eh, Irán es un país autosustentable. Entonces, las sanciones, pueden haber más sanciones, pero Irán es un país, como le digo, inteligente. O sea que Irán tiene su propia política y su lo propia, está siguiendo. Exactamente. Y Estados Unidos y Trump tienen su propia línea electoral en tal, este momento. Tal cual. Entonces, sí va, vienen más sanciones, evidentemente. Las sanciones pesan, pero al final Irán es un país autosustentable. Y eso hay que reconocerlo también. Y ellos consideran pues, que están en, en una guerra, no santa todavía, porque no la han declarado santa, pero estamos hablando de que hay intereses de Irán que están siendo menoscabados por Estados Unidos. O Estados Unidos siente que Irán está menoscabando sus intereses. Ahora, cuando usted plantea el tema de la nueva política británica y habla de la política norteamericana, ¿es posible que haya entonces ahora un acercamiento de la nueva autoridad británica sí, hacia ella, Estados Unidos y de Trump hacia Inglaterra? Debemos entender que siempre ha habido esta coalición, desde antes de la Guerra del Golfo, donde y tenía usted incluido al reino de la Gran Bretaña. Y debemos entender ahora con esta salida del Brexit, mi, mi aliado natural va a ser ¿quién? Estados Unidos. Entonces yo debo hacer con, equipo con, con mi aliado. ¿Y quién es mi aliado? A Estados Unidos y el señor Trump. O sea, el, ya el Brexit conduce a alejarse Gran Bretaña de, de sí, Europa, de la, de, de pero Europa. acercarse a la política americana. Sí, y, y van a querer en todo caso no alejarse totalmente de Europa porque ese todavía esa relación no... Estamos, estamos ahorita empezando un divorcio y el divorcio debe, debería terminar en buenos términos o en buena ley. Pero debemos entender también que ya ahora tiene a Estados Unidos firmando un acuerdo con China y ese acuerdo comercial con China debe favorecer también, tanto favorece a Estados Unidos como debe favorecer a sus socios en el redor. Ese es un mundo. tema también que puede para suavizar un poco el tema del conflicto, para no hacer un conflicto mundial, porque a China no le interesa ahorita no. entrar en conflicto, sino negociar con Trump un nuevo estatuto para el tema de los aranceles. De los aranceles, evidentemente, y también tiene lo mismo que está haciendo México y lo está haciendo Canadá. Y la gente, al final, doctor, una guerra nunca es rentable. Una guerra es, 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 es equipo, es gente y es disruptiva. Evidentemente, el presidente Trump también entendió que con el ataque de anoche de Irán, con los misiles balísticos, 
pues ellos, eso fue una forma de retaliación. Uh -huh. También no, no, no iban a quedar al pendiente de decir que no podían retaliar o hacer una retaliación. Pero el presidente Trump no manda ningún tuit, lo cual es llamativo. Y el presidente Trump entiende que, bueno, cómo no, ahí quedó zanjada esto, por de pronto. Bueno, creo que se nos acaba el tiempo. Por Muchísimas favor. gracias. En este diálogo que siempre mantenemos con temas internacionales, dado que el programa se refiere a análisis internacional y tenemos muchísimos temas. Mañana volveremos más a fondo con el tema de la guerra Irán-Estados Unidos. Tendremos más información porque en el día de hoy, después de la declaración de Donald Trump, vendrá la respuesta iraní. Y además de todo lo que es el Golfo Arábico Pérsico, la actitud de los árabes, sobre todo de Irán, frente a lo que puede hacer Arabia Saudita, San Arabia Saudita, junto a los estados vecinos como Kuwait, Qatar y otras pues, monarquías del Golfo, también interesadas en que haya paz y seguridad. Es tema de importancia que seguiremos viendo siempre en Brújula Internacional. Así pues, hasta mañana con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes.